பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபரில் ஃபோர்த் யூனிட் பார்க்குறோம் இது வந்து தெர்மல் ரேடியேஷன் தெர்மல் ரேடியேஷனில் மாடியூல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரை டெஃபினேஷன் நான் கொடுத்துருக்குறேன் டிஃபைன் மோனோக்ரோமேட்டிக் எமிசிவிட்டி எப்சலான் லேம்டா போன மாடியூலில் வந்து மோனோக்ரோமேட்டிக் எமிசிவ் பவர்னு படித்தோம் இது வந்து எமிசிவிட்டி இது என்னென்னு பார்ப்போம் மோனோக்ரோமெட்டிக் எமிசிவிட்டி எப்சலான் லேம்டா இட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் மோனோக்ரோமெட்டிக் எமிசிவ் பவர் இது தான் போன இதில் படித்தோம் போன மாடியூலில் இ லேம்டா ஆஃப் ஏ சர்ஃபேஸ் டு த மோனோக்ரோமெட்டிக் எமிசிவ் பவர் ஆஃப் ஏ பிளாக் சர்ஃபேஸ் அட் த சேம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் வேவ் லென்த் இட் இஸ் டினோட்டட் பை எப்சலான் லேம்டா இதுவும் ஒரு ரேஷியோ தான் ரேஷியோனால் ஒரு சர்ஃபேஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட சர்ஃபேஸ் உடைய எமிசிவ் பவர் அந்த பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்துக்கான அந்த பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்துக்கான எமிசிவ் பவரையும் அதே பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்துக்கான பிளாக் சர்ஃபேஸில் ஏற்படக்கூடிய எமிசிவ் பவருக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ எப்பையும் நம்ம போன மாடியில் படித்தோம் எப்பையும் பிளாக் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற எமிசிவ் பவர் தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்த இது கூட இருக்கும் இது குறையாக இருக்கும் இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரேஷியோ தான் இந்த மோனோக்ரோமேட்டிக் எமிசிவிட்டி ஓகே அட் த சேம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் வேவ் லென்த் இந்த பிளாக் பாடியை நம்ம ரெஃபரன்ஸுக்கு எடுக்கும்போது அதுலேயும் அதே டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் அதே வேவ் லென்த் இருக்கணும் இந்த நம்மளுடைய ரியல் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வேவ் லென்த்து இதுலேயும் இருக்கணும் அப்போ தான் கம்பேர் பண்ண முடியும் ஓகே தென் பிளாங்க் ஃபங்க்ஷன் நம்ம இனிமேல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் படிக்க போகிறோம் மிஸ்டர் பிளாங்க்கிறவர் கண்டுபிடிச்சது இவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அதை நான் பின்னால் சொல்கிறேன் பிளாங்க் ஃபங்க்ஷன் ப்ரெடிக்ஸ் அவருடைய ஃபங்க்ஷனில் இருந்து இந்த இதை கண்டுபிடிக்கலாம் எப்சலான் லேம்டாங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்துக்கு எவ்வளவு எமிஷன் ஆகுது எவ்வளவு பவர் எமிட் பண்ணுது அப்படின்னு அவர் ப்ரெடிக்ஸ்னு என்னது சொல்கிறது முன்கூட்டியே சொல்வது பிளாங்க் ஃபங்க்ஷன் ப்ரெடிக்ஸ் எப்சலான் லேம்டா அட் ஏ கிவன் லேம்டா அண்ட் டெம்பரேச்சர் அவருடைய ஃபங்க்ஷன் மூலமாக அவருடைய ஃபார்முலா மூலமாக நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்துக்கு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு எவ்வளவு எமிசிவிட்டி இருக்க போகுதுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் தியரிட்டிக்கலாக கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஆக்சுவலாக கண்டுபிடிக்கிறது இஃப் த ஆக்சுவல் எமிசிவிட்டி லேம்டா எப்சலான் லேம்டா ஈஸ் லெஸ் தேன் த ப்ரிடிக்டட் பவர் அவர் சொன்னதை விட இது குறையாக இருந்துச்சுன்னா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஏன் என்ன காரணம்னா எப்சலான் லேம்டா மே பி எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அதர் வேரியபிள்ஸ் நம்ம ரெண்டு வேரியபிள் தான் எடுத்துருக்கிறோம் லேம்டா அண்ட் டெம்பரேச்சர் மட்டும்தான் எடுத்து இது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா எல்லா இதுவும் சரியாக இருக்கும்னு ஆனால் அவங்க வந்து அதுக்கு பிறகு டெம்பரேச்சரே எடுத்துருக்குறாங்க தீட்டாங்கிறது என்னதுன்னு சொன்னோம் இன்சிடெண்ட் ரே ஆங்கிள் ஒரு ரேடியேஷன் வந்து விழுகக்கூடிய இன்சிடெண்ட் ஆங்கிள் அதே மாதிரி இதிலேருந்து எமிட் ஆகக்கூடிய இன்சிடெண்ட் ஆங்கிள் அதை பொறுத்தெல்லாம் மாறும் அதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் ஜெனரல் இந்த எப்சலான் லேம்டாங்கிறது இட் ஈஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும் இப்போ இந்த எப்சலான் வென் எப்சலான் லேம்டா ஈஸ் ஒன் இது ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது இந்த பிளாக் பாடி அளவுக்கே இது எமிட் பண்ணிச்சுன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் ஈஸ் எஃபெக்டிவ்லி எ பிளாக் பாடி அட் தேட் வேவ் லென்த் இந்த பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்துக்கு இது வந்து பிளாக் பாடியாகவே இருக்கும் அதனால தான் இது ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கும்போது இது வந்து ஒன்றுன்னு காட்டுது இது ஒன்றுன்னு காட்டணும்னா என்ன இருக்கணும் இதே இது இங்கே எங்கே ஹண்ட்ரட்னு இருந்துச்சுன்னா இங்கேயும் ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும்போது தான் இது ஒன்றுன்னு காட்டும் ஓகே அதனால் அப்படி எப்சலான் லேம்டாங்கிறது ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு பிளாக் பாடியாக இருக்கும் அதில் பிளாக் பாடியாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இது அப்போ இந்த மோனோக்ரோமேட்டிக் எமிசிவிட்டிங்கிறது ஒரு ரேஷியோன்னு தெரிஞ்சுக்க 
இது வந்து ரியல் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய எமிசிவிட்டி எமிசிவ் பவர் இது வந்து ஒரு பிளாக் பாடியில் இருக்கிற எமிசிவ் பவர் அந்த பிளாக் பாடியில் இருக்கிற ஒரே ஒரு கண்டிஷன் வந்து அதே இதில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரும் இருக்கணும் இதில் இருக்கிற வேவ் லென்த்தும் இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த இது எப்சலான் லேம்டாங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த இது எப்பயுமே இந்த பிளாங்க் ஃபங்க்ஷனுங்கிறதுலேருந்து நம்ம முன்கூட்டியே சொல்லலாம் அப்படி முன்கூட்டியே சொல்லும்போது ஏதாவது குறைபாடு இருந்தால் அது வந்து மற்றதெல்லாம் இன்னும் என்னென்னமோ அதில் கொஞ்சம் வேலை பார்க்குது வேலை க காட்டுது அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் டெம்பரேச்சர் இருக்குது தீட்டான்னு இருக்குது அந்த தீட்டாங்கிறதெல்லாம் ஏதோ ஒரு இதனால் குறைபாடு உண்டாக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி எப்சலான் லேம்டாங்கிறது எப்பயுமே கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கும் லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருக்கும் அது எப்பயாவது ஒன்றுன்னு வந்து காட்டிச்சுன்னா அது வந்து ஒரு பிளாக் பாடியாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் இதுதான் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது இது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க அதனால் இது நல்லாவே தெரிஞ்சிக்க எமிசி விட்டிங்கிறது வேறு எமிசி பவருங்கிறது வேறு ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத எமிசி பவருங்கிறது இது எமிசி விட்டிங்கிறது இது ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக நீங்கள் என்னுடைய மாடியல் பூராமே பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்குற சிலபஸ் வருஷப்படி தான் நான் நடத்திக்கிட்டே வரேன் அப்போ அந்த சிலபஸில் இருக்கிற எல்லா இதுவுமே நீங்கள் படித்து முடிச்சுருவீங்க அப்போ ஒரு புக்கையே நீங்கள் நல்லா தரவாக படித்தது கணக்கு ஆயிரும் அதுவும் எதில் படிச்சுட்றீங்க நீங்கள் தமிழ்லையே படிச்சுட்றீங்க அதனால் உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இது இருக்காது நல்லா தரவாக படிச்சுட்றதுனால நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் சரி எக்ஸாம் போய் எழுதும்போதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ